அப்படியா ரொம்ப சந்தோஷங்க பெரிய பெரிய விஷயம் சொல்றீங்க இட்ஸ் அ கிரேட் காம்ப்ளிமெண்ட் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஓ ஓகே இல்லை இல்லை ரைட் ரொம்ப நான் அந்த தப்பான வாழ்க்கைக்கு ஒரு ரைட்டான ஆங்கிள் பார்த்தேன் நீங்கள் அந்த ரைட்டான ஆங்கிளுக்குள்ளே இருக்க தப்பான ஆங்கிள் இன்னும் மறக்காமல் வச்சுருக்கு நான் கரெக்டு என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் பிளஸ்ஸிங் இன் டிஸ்கைஸ் அப்படிம்பாங்க அது வந்து கெட்டதுக்குள்ளே ஒரு நல்லது அப்படின்னு சொல்லி கணக்கு வச்சுக்கலாம் சார் அஃப்கோர்ஸ் பல பேருடைய வாழ்க்கைகளை அதை எடுத்துருக்கு நான் அதுக்காக கொரோனாவுக்கு நன்றி சொன்னேன் நான் அந்த அந்த பர்செப்ஷனில் சொல்லலை நான் இந்த பர்செப்ஷனில் சொன்னேன் பட் நீங்கள் சொல்ல பர்செப்ஷன் ரொம்ப டேஞ்சரஸான ஒரு ஏரியா பல பேருடைய டியரோன்ஸோட வாழ்க்கையை அது தூக்கிட்டு போயிடுச்சு பட் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இந்த அதை பிளஸ்ஸிங் இன் டிஸ்கைஸ் மாதிரி அமைஞ்சதுன்றத அதைத்தான் சொன்னேன் அது தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க ப்ளீஸ் முத்தம் முதல் முத்தல் சரிங்க சார் முத்தம் முதல் முத்தல் படத்துல நாற்பத்தி மூணு வகையான முத்தம் இருக்கு பாடல் வரி வருது சாம்பிளுக்காச்சும் அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் காட்டி இருக்கலாமே அது கதையில முக்கியமான ஒரு பாட்டா வச்சிருக்காரு டைரக்டர் சார் அதனால தான் அந்த பாட்டு விஷுவல் அது கிடையாது ரொம்ப முக்கியமான அதாவது ஒரு அதான் சொல்ல பொம்மை பொம்மை கதை வந்து அப்படி ரொம்ப ஃப்ரிஜைல் இருக்கும் இங்கிட்டு போனா தப்பாயிடும் இப்படி வந்தால் ரொம்ப சாஃப்ட் ஆகிடும் அப்படி கரெக்டாக எடுத்துருப்பார் இப்போ ராதாமோகன் சார் நான் நியூ பார்ட் பண்ணலாமான்னு யோசித்தேன் அதில் என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னா பகலில் எட்டு வயசு பையன் ராத்திரி இருபத்தெட்டு வயசு பையன் அப்போ ஆளாயிடுறான் அப்புறம் டூ எடுக்கணும்னா நான் வளர்ந்துட்ட மாதிரி ஆயிடுச்சு அந்த படத்தோட எண்டில் ஸோ பகலில் அப்பாவும் பையனும் இருபத்தெட்டு வயசு மாதிரி இருப்பானுங்க ராத்திரி பையனுக்கு இருபத்தெட்டு வயசு அப்பாவுக்கு வந்து ஐம்பது ஐம்பத்தெட்டு வயசு அப்படி அப்படி லுக்கு தெரியும் ஸோ இப்போ பகலில் என்ன கதை பண்ணுறது அப்போது ஒரு பொண்ணு அப்பாவும் மாமனாரையும் பயலையும் ரவ் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடுது ரொம்ப பிரச்சனையாக அனுப்பினாட்டு தான் அந்த கதையை தொடாமல் விட்டுட்டேன் அது ஒன்றும் மறந்துடாங்க நான் பேச்சில் அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை கடவுள் சும்மா அப்படியே என்ன சொல்ல பாதி இமேஜினரி பாதி கடந்து வந்த பாதை அவ்வளோதான் இல்லை இன்னும் இன்னும் ஹீரோவாக பெரிய இடத்துக்கு போனோம் அதுக்கு இந்த பொம்மை தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பாக இருக்க போகுது பார்ப்போம் டெஃபினட்டாக இந்த பொம்மையை அவருக்கு ஒரு வழி கொடுத்து சீக்கிரமாக என்னை பெரிய பெரிய ஹீரோ ஆக்கி விட்டீங்கன்னா மேபி அதை பற்றி திங்க் பண்ணலாம் அதான் அந்த அவர் சொன்ன கதையில் வந்து ஒரு ஒரு பேன் இண்டியன் ஒரு யூனிவர்சல் ஒரு பாயிண்ட் இருந்துச்சு ஸோ அது போகும்னு நான் நம்பினேன் அந்த நம்பிக்கை இப்போ வரைக்கும் இருக்குது அந்த நம்பிக்கை வந்து இன்னொரு அஞ்சு நாளில் இன்னொரு நாலு நாளில் இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக மக்களும் அதை நம்ப வச்சுட்டாங்கன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக பொம்மை இன்னும் பல இடங்களுக்கு போகும் உண்மையாக சொல்ல போனால் பொம்மை மட்டும் கரெக்டாக கிளிக் அடிச்சுதுன்னா நாட் ஓன்லி இன் இந்தியா சைனா ஜப்பான் அப்படிலாம் போகக்கூடிய ஒரு கதை அது ஏன்னா ஒரு யூனிவர்சல் கான்செப்ட் அதனால தான் அப்படி சொன்னார் அது ஒரு ஒரு லகான் போச்சு லகான்ற ஒரு படம் வந்து சைனாவில் போய் போச்சு அமீர்கான் நமக்கு பெரிய ஆள் சைனாக்காரங்களுக்கு அமீர்கானுக்கு என்ன சம்மந்தம் இருக்கு இல்லையா அங்கே போய் ஒர்க் அவுட் ஆச்சு அந்த கதை இனி ஒரு இந்தியன் ஃப்ரீடம் ஃபைட்டரோட பேக்ட்ராப்பில் நடந்த ஒரு கதை அவங்க முகத்துக்கும் சம்மந்தம் இல்லாத ஒரு முகத்தில் இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய முகங்கள் இது அவங்களுக்கு பிடிக்குது அந்த மாதிரி சரி அப்போ பெரிய பொருள் செல் உள்ள ஒரு பெரிய ஹீரோ அவர் ரீச் ஆகிருப்பார் அப்படின்னு பார்த்தா இங்கிலீஷ் மீடியம்னு ஒரு படம் சாதாரண பொருள் செலவில் இர்ஃபான் கான் நடித்து அங்கே வந்து மிகப்பெரிய ஹிட்டு சைனாவில் அப்படி கண்டம் தடம் கண்டம் தாண்டி போகுது இப்போ விஷயங்கள் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு 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 பேரியரில் என்னை தாண்டி பார்டரை தாண்டி போகக்கூடிய ஒரு தன்மை இந்த கதைக்கு இருக்குது அப்படின்னு நான் ராதாமோகன் சார் சொல்லும்போது உணர்ந்தேன் சரி அதனால் இப்போ இன்னொரு ப்ரொடியூசரை கொடுத்தோம்னா அவங்க ஏன் அதை அதுக்கு வேறு எதாவது பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அதை விட நம்மகிட்ட இருந்தால் நம்ம அதை முடிஞ்ச அளவுக்கு என்னென்ன பண்ணோமோ ஃப்யூச்சரில் அதை பண்ணலான்ற அந்த நம்பிக்கைக்காக இறங்கிட்டேன் சில நேரம் சார் நம்பி உள்ளே என்ன ஃபீல் ஆகாத பண்ணிடணும் சார் அவ்வளோதான் அதுக்கு ரொம்ப கணக்கெல்லாம் போட்டோம்னா வேலைக்கு ஆகாது தேங்க்யூ அதுவும் ஒரு காரணம் தான் ஏன்னா ஒரு லக்கி பேர் அப்படின்றது ஒன்று இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் பிரியாவுக்கு வந்து கொஞ்சம் உண்மையாக சொல்லணுன்னா எங்கள் 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 
ஃபேமிலி ஃபேஸ் கொஞ்சம் இருக்குது அந்த பொண்ணுக்கு அது எப்படின்னு தெரில நான் இன்றைக்கி சொல்கிறேன் அந்த பாயிண்ட்டை இந்த இந்த படத்துக்கு ப்ரொடியூசர் வந்து நான் மட்டும் இல்லை என்ன எங்கள் அக்கா அக்கா பசங்க இது ஜாஸ்மின் டாக்டர் தீபா டாக்டர் மருது பாண்டியன் எங்கள் பிரதர் இல்லை அவர் எல்லாருமே சேர்ந்தால் எல்எல்பி கம்பெனி பண்ணி இந்த படம் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ அவங்களாம் இன்றைக்கி வரலை நான் அதாவது சொல்லிடுறேன் தூக்காக போய் யாரையும் கூப்பிடலை அது எல்லாம் அவங்கவுங்க பிஸியாகவும் இருக்காங்க அத்தானுக்கு வந்து கொஞ்சம் கண்ணில் ஒரு ஆப்ரேஷன் ஆனால் அத்தானிக்கு வர முடியல இப்போ என்ன சொல்லணும் எங்கள் அக்கா அப்பா பொண்ணு வந்து கிட்டத்தட்ட ஃப்ரீயாவுடைய ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கும் ஆக்சுவலாக ஸோ அது என்னென்னு தெரில அந்த அது சிம்ரன் மேடம் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபேஸ் கட் அப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் த்ரிஷா கொஞ்சம் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி அந்த ஃபேஸில் வந்து ஒரு ஒரு சிமெட்ரிக்கல் லைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த அந்த கட்டு அந்த கட் இருந்ததுன்னா சில ஃபேஸுக்கு சில ஃபேஸுக்கு மேட்ச் ஆகும் இப்போ ஷாருக் கானுக்கும் கஜோலுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பக்கா பேர் இருக்கும் அவங்க ரெண்டு இருக்கும் ஜாரு ஷாருக் கான் சாரோட ஃபேஸு கஜோல் கஜோல் மேடம் இல்லை அவங்களோட ஃபேஸும் அது ஒரு ஒரு மாதிரி ஒரு ஒரு மேட்ச் ஆகும் அது அது என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து செட் ஆகுது எனக்கும் ஃப்ரீயாகவும் மேபி அது கூட ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் அதனால் அது நீங்கள் நான் ஒரு ஒரு ஸ்டில்லை கூட எடுத்து போட்டிருந்தேன் நானும் சிம்ரன் மேடம் தொட்டால் பொம்மலம்ல இருந்த ஸ்டில்லையும் இந்த இந்த பொம்மை படத்தில் இருந்த ஒரு ஸ்டில்லையும் நான் ஒரு நாள் எடுத்து போட்டுவிட்டேன் எக்ஸாக்டாக ஷி வாஸ் லுக்கிங் த சேம் லைக் சிம்ரன் மேடம் அது ஒன்று இருந்தது ஸோ மான்சல் சக்ஸஸ் பொம்மை மாதிரி இருந்தாங்க நல்லாவும் நடித்தாங்க இதில் சரி இதுக்கு மேலே என்ன பண்ண முடியும் ஓகே அப்படின்னு புக் பண்ணியாச்சு அவ்வளோதான் என்ன அப்படின்னா மெயினாக அது வந்து அதை இனிஷியேட் பண்ணது ராதாமோகன் சார் அவர் என்ன சொன்னார்னா அதாவது ஒரு எப்படி சொல்கிறது அது அந்த அது அந்த பாட்டில் ஒரு சோல் இருக்கும் ஒரு ஒரு தழுவும் அந்த வந்து தழுவும் அப்படி தன்னை வந்து அந்த பாட்டை நீங்கள் அப்பயே அப்பயே பாட்டு 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 ராத்திரியெல்லாம் போட்டுட்டு அந்த பாட்டை போட்டுட்டு அப்படி படுத்தீங்கன்னா அது த தன்னை யாரோ அரணிப்பது போல் நீங்கள் ஃபீல் ஆகிங்க அப்படி ஒரு கிரேட் கம்போசிஷனான ஒரு பண்ண ஒரு டியூனு அவர் சார் பண்ண டியூனு அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை அவன் லாங் லாங்கிங் அவன் இதயம் ஒரு விஷ விஷயத்தை ஒதுக்கு இயங்கும் தெரியுமா அந்த அந்த இயக்கம் வந்து அந்த ட்யூனில் இருக்கிறனால அந்த பாட்டு வேணும்னு அடம் பிடிச்சி கேட்டார் ராதாமோகன் சார் சரி யுவன் சாரே மியூசிக் வந்துட்டனால எங்களுக்கு அது கொஞ்சம் ஈஸி ஆகிடுச்சு பாதி வேலை ஈஸி ஆகிடுச்சு அப்புறம் இன்னொன்று கேட்டார் அது ஒரு குழந்தை வாய்ஸில் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி டேரக்டர் இன்சிஸ் பண்ணார் அப்போ குழந்தை இருந்தால் ஒரு ஸ்கூல் கோயிங் சில்லர் அந்த ஒரு பாப்பா பிடிச்சி யுவன் சார் பாட வச்சார் அந்த பொண்ணு அதனால் கேட்டீங்களே எவ்வளோ ஸ்வீட்டாக இருக்குது அப்படின்னு அதான் நான் நிறைய இன்டர்வியூவில் சொல்லிட்டேன் திருப்பி சொல்லிக்கிறேன் செந்தமிழ் நாடன்னு போதினிலே இன்ப தேன் வந்து பாய் இதன் காதினிலே என்பாங்க அந்த தேன் பாயிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்கள்ல அது அந்த பாட்டில் இருக்குதுன்னு நான் ஃபீல் ஆகிறேன் ஹோப் யூ ஆல்சோ ஃபீல் த சேம் ராதா ஒரு சார் சொல்கிற நான் தான் பொம்மையாக எடுத்துக்கிட்டு இல்லை அப்படி இல்லை ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு கார்த்திக் சுப்ராஜ் சார் அடிக்கடி சொல்லுவார் ஒரு 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 கதை வந்து அது அதனுடைய அந்த கதையை கரெக்டாக பண்ணிட்டால் போதும் அதுவே நல்ல ஆளுங்களை கூட்டிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் அப்படி தான் இவங்க இவங்க வந்ததும் சரி சாந்தினி அவங்க வந்ததும் சரி எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு சின்ன பிளேஸ்மெண்ட்டில் அப்படி வந்து கொடுத்தது தான் பிரியாண்ட செகண்ட் டைம் அவங்க என் கூட நடிக்கிறாங்க ஆல்ரெடி ஒரு சக்ஸஸ் காம்பினேஷன் ஸோ இட்ஸ் ஃபைன் இது வேற ஹிட் ஆகி தொலைஞ்சா இன்னும் கூட ஒரு தான் நடிக்கணும் போல இருக்குது சார் இல்லை 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 சார் சார் அவரெல்லாம் கூட்டாக போகாமல் இருப்பேனா நீங்கள் வேற அப்படி இல்லை மேபி அவர் எடுத்துகிட்டு கதைகள் இல்லை என்னுடைய தேவைகள் இன்னும் வராமல் இருந்திருக்கலாம் வந்தால் கண்டிப்பாக கூப்பிடுவார் கண்டிப்பாக அவர் கூப்பிட்டாலும் நான் கண்டிப்பாக பண்ணுவேன் முக்கியமாக நான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறது வந்து நம்ம மீடியாவுக்கு இந்த படத்தை பொறுத்தளவில் ஏன்னா சச்ச ஷார்ட் டைமில் நான் அந்த படத்தை ர ரிலீஸுன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா ஜூன் சிக்ஸ்டீன்த்துலேருந்து கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பேஸ் கிடைக்குது அதை மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ ஒரே நம்பிக்கை நீங்கள் எப்படியாவது கொண்டே சேர்த்துருவீங்க அப்படின்ற ஒரே நம்பிக்கை உங்கள் மேலே இருக்க நம்பிக்கையில் அதை பண்ணேன் உண்மையாகவே எல்லா நண்பர்களும் அதை வந்து தனித்தனியாக வந்து எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணி ட்விட் ஆகட்டும் சோஷியல் மீடியா இருக்கவங்க அந்த டிஜிட்டல் மீடியா இருக்கவங்க ட்விட்டு போடுறதுலேருந்து இன்டர்வியூ எடுக்கிறதுலேருந்து எல்லாருமே எல்லாரும் வந்து பயங்கர சப்போர்ட் கொடுத்தீங்க ர
நன்றி சொல்கிறதுக்கு தான் உண்மையாகவே நீங்கள் நீங்கள் ஆல்ரெடி எனக்கு அந்த வேலையை பார்த்து கொடுத்துட்டீங்க நீங்கள் அது உண்மையாகவே நான் அப்போ தான் சதீஷ் சார் சொன்னேன் ஒரு நம்ம இந்த இந்த படத்துக்கு நான் உங்களை நம்ம அன்பாக சந்திக்கலாம்னா ரொம்ப தப்பாகிடும் நமக்கு நான் கிட்டத்தட்ட வேலை முடிச்சு கொடுத்துட்டீங்க எனக்கு நான் நான் அந்த நன்றி சொல்லத்தான் அந்த உண்மையாக இந்த ப்ரெஸ் மீட்டே அதுக்கு தான் நன்றி சொல்லுறதுக்கு தான் அந்த ப்ரெஸ் மீட் படம் வந்து ரொம்ப நல்லா வந்திருக்குன்னு நான் நான் சொல்லு சொல்ல சொல்ல மனசில் ஃபீல் ஆன சொல்ல கண்டிப்பாக நல்லா வந்திருக்குது டைரக்டர் ராதாமோகன் சார் வந்து இந்த கதையை வந்து சொல்லும்பொழுது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஏன்னா ஒரு படம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு காலேஜ் போகிற பையனும் ஒரு பொண்ணு லவ் பண்ணுவாங்க இல்லை ஐடியில் வேலை பார்க்குற ஒரு பையனும் ஒரு பொண்ணு லவ் பண்ணுவாங்க ஐடியில் ஒர்க் பண்ணுற இன்னொரு பொண்ணு லவ் பண்ணுவாங்க ஒரு பேங்க் மேனேஜருக்கும் ஒரு அசிஸ்டன்ட் பேங்க் மேனேஜருக்கும் ஒரு லவ் அப்படின்லாம் இருக்கலாம் ஒருத்தருக்கு ஒரு பொம்மைக்கும் காதல் அப்படின்னு சொல்லி வந்தது வந்து கேட்குறதுக்கே ஒரு புதுசாக இருந்தது டக்குன்னு ஆனால் அதுக்கு அவர் கொடுத்துருக்கிற விளக்கங்கள் அவர் கொடுத்துருக்கிற எதுனாலும் அந்த காதல் அப்படி இப்போ நீங்கள் ஜென்ரலாக ஒரு கதை எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஃபாரின்லாம் பொம் பொம்மையெல்லாம் கல்யாணம் பண்ணிட்டு வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க என்னடா இது பொம்மையை கல்யாணம் பண்ணு பொம்மையை லவ் பண்ணுறது அப்படின்னா அது ஒரு ஒரு மாதிரி ஆஃப் தாட்டு அது ஒரு கொஞ்சம் அந்நியப்பட்ட ஒரு தாட்டு ஒரு நார்மல் மனுஷனுக்கு உண்டான ஒரு இது கிடையாது அது மாதிரி ஒரு ஒரு சின்ன என்னது இது அப்படி அப்படின்ற ஆஃப் தாட்டை அவர் அழகான ஒரு காதல் கதையாக அவர் பின்னுனது தான் அவருடைய அந்த மொழியும் அபியும் நானும் செய்த அந்த சிற்பியினுடைய ஒரு ஒரு வலு தெரிஞ்சது உண்மையாக கண்டிப்பாக அவருடைய அந்த அந்த அழகில் அந்த அழகியலாக அந்த பொம்மை கதை அவர் சொல்லியிருக்கிறது வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது ஒரு ஒரு நைன்டி சிக்ஸில் ஒரு பிரீசி ஃபீல் இருக்கும் அந்த பாலுமேந்திரா சார் படங்களில் பழைய மகேந்திரன் சார் படத்தில் இன்னும் சொல்லப்போனால் குணால அந்த கண்மணி என்பது காதலுக்கு முன்னாடி இருக்க சீன் இதிலெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அழகான ஒரு நேச்சுரல் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஒன்று வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கும் அது இந்த கதைக்கு தேவைப்பட்டது அப்போ தான் வந்து பிரியா பவனி சங்கரை புக் பண்ணுவோம் அவங்க பொம்மை மாதிரியே இருந்தாங்க அதனால் முதல் ஆப்ஷன் வந்து பிரியா பவனி சங்கர் அவங்க கிடையாது நான் மான்சன் அடிக்கும்போது சொல்லுவேன் படம் வேறு ஹிட்டாகி தொலைஞ்சிதும் இது வேறு இன்னொரு தடவை காம்பினேஷனில் நடிங்கன்னு சொல்லுவாங்க உங்களோட இன்னொரு தடவை வேறு நடிச்சாகணுமா அப்படின்னு சொல்லுவேன் அந்த ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்படி தான் வந்துச்சு பட் அந்த க்ளோஸ்அப்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ரியல் டால் மாதிரியே இருப்பாங்க அந்த அந்த பிங்க் சாரீல் அந்த பின்னாடி லைட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நாங்கள் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்லேயே டேரக்ட் வந்து என்ன ஏன் அப்படி இருக்குது அப்படி க்ளோஸ்அப்பு அப்படின்னு அவர் மிரண்டு போகிறார் அந்த மாதிரியே ஒரு ரியல் பொம்மை மாதிரியே அவங்க ப்ரெசன்ட் பண்ணாங்க அண்டு அந்த ஸ்பெஷலாக அந்த நடிப்பு நல்லா இருக்கிறதுக்கு பிரியா வந்து நிறைய படம் பண்ணியிருக்காங்க பண்ணால் கூட இந்த படத்தில் ஒரு ஸ்பெஷல் அவுட்புட் அவங்கள்டருந்து வந்திருக்கு அதுக்கு முக்கியமான காரணம் ராதாமோகன் சார் வந்து ஒரு ஒர்க் ஷாப் வைக்கணும்னு சொல்லி கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் வீக் அந்த சீன்ஸை பூரா ரிகர்ஸ் பண்ணி ஆஃபீஸில் உட்காந்து ரிகர்ஸ் பண்ணி ரொம்ப அருமையான முறையில் அந்த சீன் ரொம்ப படமாக்கப்பட்டது அது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அப்புறம் அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாந்தினி வந்து இந்த படத்தில் ஒரு 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 செகண்ட் ஹீரோயினாக பண்ணியிருக்காங்க பட்டு அவங்க போர்ஷன் ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருக்கும் ஒரு ஒன் சைடடாக லவ் பண்ணிக்கிட்டு அந்த மாதிரி போகிற அது அது ஒரு மாதிரி ஸ்வீட்டாக இருக்கும் அது ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருந்தாங்க அவங்க நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க வெரி ஹம்பிள் அண்ட் டெடிக்கேட்டடான ஆர்டிஸ்ட் அவங்க மற்றபடி மதன் கார்கி சார் சொல்ல வேண்டியதில் மதன் கார்கி சார் வந்து நான் ஏற்கனவே இசையில் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறேன் ஆக்சுவலாக பொதுவாக நான் வந்து அடுத்த டைரக்டருங்களோட ஜாபுக்குள்ள நான் போய் டிஸ்டர்ப் பண்ண மாட்டேன் பட்டு ராதாமோகன் சார் அந்த சாங்கு மட்டும் சார் சொன்ன மாதிரியே ஓகே அது அது சூர்யாவோட சேர்ந்து ஏதோ பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு பட்டு பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் அவர் தான் பண்ணி கொடுத்தாரு மீதியெல்லாம் உட்காந்து அவர் நான் நான் ஒன்றும் பண்ணல அவர் அவரை மாவட்டம் போது மா மா வெளியே போகாமல் அப்படி உள்ளே தள்ளி விடுவேன் அவ்வளோதான் அந்த மாதிரி வேலையை வந்து அதை நான் பார்த்துருப்பேன் அது ரொம்ப நல்லா என்னது அது சவுண்டு போனா அப்படி இருந்தது அப்புறம் டவுட் செந்தில் சார் நீ இவ்வளோ நகைச்சுவையாக பேசுகிறீங்க ஸ்பாட்டில் அவ்வளோ பொம்மையாக இருந்துட்டு இங்கே வந்து ரொம்ப இவ்வளோ இவ்வளோ ஒரு நல்ல ஜ நல்ல ஒரு ஒரு அவுட் ஸ்போக்கனாக நல்லா பேசுனீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் அருள் சார் அப்புறம் பொன் பா பார்த்திவன் சார் அவர் வந்து அவர் வந்து ஒரு ஒரு மாதிரி ஒரு பித்து கலைஞன் அவர் வந்து அவர்லாம் ஒரு சில நேரம் ஒரு வேறு மூடில் இருக்கும்போது பார்த்துட்டோன்னா அவருடைய அந்த கலை பித்து தலை
கம் டு மை ஆஃபீஸ் அண்ட் லிசன் டு ஆல் த சாங்ஸ் அண்ட் யுவன் சாரோட யுவன் சார்னாலே சந்தோஷம் அதுக்கு ரொம்ப ஒரு பிடிச்சிரும் அது எஸ்ஜே சூர்யாவோட இருந்து வரும்போது இன்னும் ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு அவருக்கு வந்து பார்த்து சாங்ஸை பார்த்துட்டு ஓகே நாங்கள் கண்டிப்பாக டீல் முடிச்சுக்கிறோன்னு சொல்லி அந்த சாங்க்கு திங் மியூசிக்கோட ஜாயின் பண்ணுறது நான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் திங் மியூசிக்கோட ஜாயின் பண்ணுறேன் வி வில் டூ மெனி மோர் ஃபிலிம்ஸ் டுகெதர் சார் கண்டிப்பாக ரொம்ப சந்தோஷம் சுருப் ரெட்டி சாருக்கும் இந்த நாளில் என்னோடய நன்றியை சொல்லிக்க ஆசைப்பட்றேன் அப்புறம் ரிச்சர்ட் சார் சொன்ன மாதிரி அவர் அதிகமாக பேச மாட்டார் அவர் வேலை தான் பேசும் ஆண்டனி சார் எடிட்டர் கனல் கண்ணன் மாஸ்டர் அவர் வந்து இந்த கதையில் வந்து ராதாமோகன் சார் என்னுடைய தன்மை இல்லாமல் அது போக சில விஷயங்கள் படத்தில் வந்து தேவைப்பட்டது அவர் அவர் அதுக்கு அவர் ராதாமோகன் சார் என்னைய அவர் மைண்டில் வச்சு எழுதுன கதை இல்லை இது ஆனால் எங்கேயோ அது அந்த என் என் என்னோட எனக்கு தேவையான அளவுக்கான சில விஷயங்கள் அதில் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே இருந்தது அது வந்து அது வந்து அதுக்கு வந்து காம்ப்ளிமெண்டிங்கான நல்ல டெக்னீஷியன்ஸ் வந்தது வந்து கிரேட் நல்ல சாங்ஸ் ஏன்னா கனல் கண்ணன் மாஸ்டரோட ஆக்ஷன் பிளாக் ஏன்னா அந்த அவன் அந்த 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 பொம்மையை காதலிக்கிறவங்க அவனுக்கு வந்து அந்த பொம்மையை அவன்கிட்ட வந்து யாராவது பிரித்து அவன் என்ன வைல்ட் ஆகிறான் அப்படின்றதுக்கு அவன் அதுக்குண்டான அந்த சீன்ஸ் எல்லாம் அவர் ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருப்பார் அந்த ட்ரெய்லரில் கூட கொஞ்சம் ஒரு ஷா ஒரு கை வந்து அந்த செவரை பிடிச்சிட்டு அப்படி வரும்போது ஃபேஸ் வரும் அதெல்லாம் வந்து கனல் மாஸ்டர் ரொம்ப அழகாக கன்சீவ் பண்ணார் அந்த மாதிரி ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் அப்புறம் அந்த பொம்மை வந்து வா வான்னு கூப்பிடுறது அதெல்லாம் வந்து அந்த ட்ரெய்லரில் பார்த்துருப்பீங்க அது ரொம்ப அழகாக அந்த ஷார்ட்ஸே வந்து அவர் அழகாக கன்சியூ பண்ணார் சும்மா சச்ச கிராம்ப்டு ஏரியா அதுக்குள்ளே அவ்வளோ ஒரு எஸ்தட்டிக் செல் சென்ஸோடு அந்த ஃபைட் அவர் பண்ணியிருப்பார் உண்மையாகவே அதுக்கு நன்றி சார் அப்புறம் ஆண்டனி சார் வந்து ஏற்கனவே பல இன்டர்வியூவில் சொன்ன பாயிண்ட் தான் இருந்தாலும் நான் சொல்கிறேன் ஆண்டனி சார் வந்து ஒரு நாள் இந்த படம் ஃபஸ்ட் வருஷன் ரெடி ஆகிடுச்சு ஃபஸ்ட் வருஷனை எனக்கு பிடிச்ச கதை எனக்கு பிடிச்ச கதை நான் ரசித்த கதை இது வந்து தமிழ் மட்டும் இல்லை தெலுங்குலையும் போகும்போது ஹிந்திலையும் ரீமேக் பண்ணணும் அப்படின்ற அளவுக்கு நான் மைண்டில் பிளான் வச்சுக்கிட்டு இருந்த ஒரு கதை அந்த படம் படமாக எடுத்தாச்சு எல்லோரும் ஒரு தடவை பார்க்குறோம் பார்க்கும்போது படம் சூப்பராக இருக்குது இண்டிவிஜுவலாக பார்க்கும்போது சார் ஓவரால் லென்த்தில் எனக்கு ஒரு ஒரு பன்னெண்டு நிமிஷம் ஒரு இடி இடிச்சிது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இந்த இடத்த தூக்கிட்டா இன்னும் ஸ்பீடாக இருக்குமே அப்படின்னு எனக்கு ஒரு மைனஸ் வந்துச்சு அப்போ டேரக்டர் சார்கிட்ட கேட்டேன் டேரக்டர் சார் அப்படின்னாரு அப்புறம் ஆண்டனி சாரை கூப்பிட்டு கேட்டேன் ஆண்டனி சார் நோ தலைவா அதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் ஏன்னா ஏடி நான் ஏடிங்கில் போகணும் மொத்தமாக அவங்க முடித்ததுக்கப்புறம் எல்லாமே அவங்க முடித்ததுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக படம் பார்த்து நான் கேட்டது ஏன்னா சில பேருக்கு போட்டு பார்க்கும்போது நான் கேட்டது அப்போ இல்லை தலைவா அப்படின்னாரு அப்போ நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் டேரக்டர் சார் இல்லை அதை தனியாக கூப்பிட்டு கேட்டேன் எங்கள் டேரக்டர் சார் ஏதாவது டென்ஷன் ஆகாருன்னு பயந்துக்கிட்டு சொன்னீங்களா நான் கேட்குற ஓப்பராக சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னேன் தலைவா என்னை பற்றி தெரியாதா உங்களுக்கு அப்படின்றாரு அதாவது நான் காக்கா காக்கலேருந்து ரோபோ வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணுவேன் நான் சொல்கிறேன் கேளுங்க திஸ் மூவி இஸ் வெரி க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் சார் அண்ட் ஆண்டனி சார் அவர் சொன்னது வந்து டெஃபினட்டாக அவர் சொன்னது வந்து அது அது அந்த அதை ஃபீல் பண்ணேன் நான் அப்புறம் கொஞ்சம் போராடிக்கிறாடி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மட்டும் இப்படி குறைச்சிக்கிட்டே குறைச்சிக்கிட்டே கைண்ட் இனஃப் டு ரெடியூஸ் தேட் அது எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அதுவும் நல்ல சீன்ஸ் எடுத்து அந்த எடுத்து வச்சு வச்சு நல்ல சீன்ஸ் ஆனால் இவ்வளவு தான் அதுக்கு இருக்குன்னு போது இப்போ அது நல்லா ஒரு கிறிஸ்பாக ஒரு அழகாக இந்த படம் வந்து அதுக்குண்டான தன் தன அதுக்குண்டான நேரத்தை அதுவே எடுத்துக்கொண்டது கொரோனா டைமில் நாங்கள் கொரோனா கொரோனா ஸ்டார்ட் ஆகுது ஒரு சாங்கும் கொஞ்சம் போர்ஷன் ஷூட்டிங் பேலன்ஸ் இருக்குது அப்போ வந்து கொரோனா வந்துருச்சு சரி முடித்து அது அந்த அதுக்கப்புறம் அந்த சாங்கு ஷூட் பண்ணி அப்புறம் செகண்ட் லாக்டவுனில் பூரா அந்த சாங்கு சிஜி ஒர்க்குக்கு டேரக்டர்லாம் தண்ணி விடுத்து போயிட்டார் அந்த அந்த சாங்கோட சிஜி ஒர்க்குக்கெல்லாம் அப்படிலாம் அது போய் அப்புறம் ஒரு நல்ல விஷயம் இந்த கொரோனா வந்து நிறையா ஹெல்ப் பண்ணிச்சு இந்த படத்துக்கு அந்த அந்த டைம் எடுத்து அந்த டைம் கொடுத்தது இதெல்லாம் பார்த்தா என்னடா இழுக்குது அப்படின்னு பார்த்தா அது வந்து அது சப்போர்ட்டிவாக தான் இருந்துச்சு யுவன் சார்ட்ட படத்தை கொடுத்தோடனே சாங்கம் பண்ணார் ஆனால் பேக்ரவுண்ட்ஸ் ஒரு பார்த்தீங்களா ஒரு சீனுக்கே எப்படி இருந்தால் படத்தில் பாருங்கள் நான் ஒரு நான் அந்த பொம்மையை பெயிண்ட் பண்ணுறது அது இதுக்கெல்லாம் போட்டது எனக்கும் பிரியாவுக்கு இருக்க சீன்ஸுக்கெல்லாம் அவர் வந்து ராதாமோகன் சார் வந்து ஒரு தன்னுடைய கலை ஒரு ஒரு கலை நுணுக்கம் உள்ள ஒரு ஒரு ஆள் ராதாமோகன் சார் ஹீ இஸ் அ கிரேட் ஆக்டர் நீங்கள் அந்த
ஆனால் ஒன்றே ஒன்று சொல்லுவேன் நீங்கள் அந்த இந்த பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோரை அந்த மற்ற கீபோர்டு பிளேயர்கிட்ட கொடுத்துட்டு எடுத்து வந்து அதை வேலை பார்க்குறது வேணால் நீங்களே வாசிக்கணும் சார் அதில் வந்து அதை மட்டும் செஞ்சால் போதும் நான் உள்ளே வரல என்ன பண்ணுங்கள் அப்படி பண்ணேன் அது கேட்கலாம் அது நீங்களாச்சு டேரக்டராச்சு அதுக்குள்ளே நான் வரல ஆனால் நீங்கள் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் அந்த ரிக்வஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டு அவர் அவரே பண்ணார் he complimented all the scenes of director radha mohan sir's work pinnitarunga background score indha padam neenga edhukaga paakana background score kaga oru thara paakalam indha padatha adha kandipa paakalam andha oru oru ulagatharam andha irundhu oru ulagatharamana nadipai enter nu priya therndu matha ella actor actors therndu radha mohan sir vaangi irukkar it's it started with him அது ஒரு பாலுமேந்திர அதான் சொன்னேன் ஒரு பாலுமேந்திரா சார் ஒரு பால மகேந்திரன் சார் கமல் சார் வந்து சில படங்களில் பண்ணியிருப்பார் அது சில பெக்குலியர் படங்களில் பண்ணியிருப்பார் அப்படிப்பட்ட அவுட்புட்ட ராதாமோகன் சார் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு எங்கிட்ட என்கிட்ட வாங்கியிருக்காரு முடிஞ்ச அளவுக்கு நாங்களும் பண்ணியிருக்கிறோம் அதுதான் சொல்ல முடியும் அப்புறம் தேங்க்யூ ராதாமோகன் சார் ஃபார் தட் டெஃபினட்டாக எனக்கு லைஃப்பில் இந்த பொம்மை வந்து ஒரு ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு மைல் கல்லாக இருக்கும் எஸ்பெஷலி அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் சீன் வந்து அது ஒரு ஒரு டெஃபினட்டாக லைஃபுக்கு எனக்கு அந்த ஒரு ஷார்ட் நிற்கும் கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இது அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த படத்துக்கு ஒரு நாலஞ்சு நாளாக தூங்கலைங்க உண்மையாக சொல்லணுண்டா இந்த படத்துக்கு ப்ரொடியூசர் வந்து எங்கள் ஃபேமிலியில் எங்கள் அக்கா ஹஸ்பண்டு பசங்க அவங்கள கூட கூட மறந்துச்சேன் நான் அந்த காலையில் அப்படியே தூங்கிட்டே இருந்த இது சோடி அந்த நான் அப்படியே ஃபேஸெல்லாம் வாஷ் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் சந்திரபிரகாஷ் ஜெயின் சார் அவரும் அவரையும் நான் இந்த இடத்துல இந்த படத்துக்கு ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் கொடுத்தாரு அதாவது என்னை நம்பி இந்த படத்துக்கு வந்து பண முதலீடு செய்து எனக்கு எனக்கு எங்கே ரெகுலராக எனக்கு அவங்க ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் பண்ணுவாங்க நானும் என்னுடைய கடமையை அவங்களுக்கு சரியாக செஞ்சுடுவேன் அன்றைக்கி வந்து இன்றைக்கி வந்து அவரை அவரை கூப்பிடுவதுக்கு அவரும் அவர் பையன் சுனில் சாரையும் நான் இந்த மேடையில் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஆக்சுவலாக நாங்கள் இது ஒரு ப்ரீ ரிலீஸ் ஒன் மாதிரி வைக்கலான்னு நினச்சோம் பட் வேண்டாம்னு சொல்லி ஒரு ஒன்லி டெக்னீஷியன்ஸ் ஆக்டர்ஸ் மட்டும் இருந்துட்டு ஒரு சிம்பிளாக முடிச்சிருவோம் ஏன்னா நன்றி இது ஒரு ப்ரெஸ்ஸுக்கு நன்றி சொல்லுறதுக்காக மட்டும்தான் அப்படின்னு நம்ம இருந்தது அவங்கள கூட மறந்துட்டேன் மேபி அவங்கள ரெண்டு பேரையும் உங்கள் ஃபோனில் கூப்பிட்டு வருதில் பேசிடலாம் அப்படின்றது எனக்கு ஒரு அந்த அந்த மட்டும் எனக்கு டைம் அனுமதிக்கணும் கடைசியாக அந்த நேரத்தில் அதுக்கப்புறம் பொம்மை எனக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு படங்க ஒரு ஒரு ஜூனியர் ஆர்டிஸ்டாக என் லைஃப்பை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேங்க ஒரு ஜூனியர் ஆர்டிஸ்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணி அங்கேருந்து பிளானை போட்டு டேரக்டர் ஆகி ப்ரொடியூசர் ஆகி டேரக்டர் ஆகி சம்பாதிச்சு அதுலேருந்து ப்ரொடியூசர் ஆகி அந்த மொத்த காசையும் திருப்பி உள்ளே இறக்கி நியூன்னு ஒரு படத்தை எடுத்து அதில் அன்பியாரே வந்து அடுத்த வந்த படங்கள் சரியில்லாமல் சரிக்கு கீழே விழுந்து மண்டை எண்டையில் அடிபட்டு குளிக்குள்ளே போய் விழுந்து திருப்பி அங்கேருந்து எந்திரிச்சு கிஞ்சிச்சு இசைன்னு ஒன்று பண்ணி தரைக்கு வந்து உட்காந்து அதுக்கப்புறம் யார் கார்த்திக் சுரா சாரோட ஒரு அருளால் அருள்ன்ற ஒரு கேரக்டர் பண்ணி அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆன ஜேர்னி திருப்பி பிடிச்சி வந்து திருப்பி கொஞ்சம் சம்பாதிச்சு வந்து வந்துட்டு இருக்கும்போது டே திருப்பி ஒன் ப்ரொடக்ஷன் பக்கம் போகாதடா அப்படின்னு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி இருந்தாலும் என் மனசு கேட்காம ராதாமோகன் சார் கதை சொன்னோடனே சரி எடுத்துரும் பார்த்துக்குவோம் ஏன்னா எனக்கு இந்த அமிதாப் சாரோட வச்சு ஒரு படம் பண்ண படம் அப்படியே நின்று போச்சு அது அந்த வழியில் இருந்தேன் நான் அப்போ இந்த நான் திருப்பி திருப்பி சினிமாவுக்குள்ளே தான் போட்டுட்டு இருக்கேன் காசு வருதா தூக்கி உள்ளே தான் போடுறேன் நான் எங்கேயும் நான் ஐ லிவ் ஐ லிவ் அ வெரி சிம்பிள் லைஃப் அப்படி பண்ணால் அது அது ஒரு வழியாக சேர்த்து தூக்கி கொண்டு வந்து வைக்கலான்னு பார்த்தா திருப்பி கொரோனா வந்துருச்சு அந்த நெஞ்ச மரப்பையில் வரல நான் ஒரு கார்த்திக் ரகுமன் சார்ட்டு கூட பேசிகிட்டு இருப்பேன் அப்படி கஷ்டப்பட்டு ஜூனியர் ஆர்டிஸ்டாக இருந்து அதை பண்ணி இதை பண்ணி ஹீரோ ஆகி திருப்பி விழுந்து எந்திரிச்சு வந்து அருளை பிடிச்சி மெர்சல் பிடிச்சி ஸ்பைடர் பிடிச்சி அப்படி சுடலை பிடிச்சி மான்சல் பிடிச்சி அழகியம் நம்பியில் பிடிச்சி இப்படி எல்லாம் வந்து அமிதாப் சாரை போய் பிடிச்சா கடையில் கொரோனா வந்து நிற்கிதுன்ற மாதிரி நின்று அந்த இடத்துல ராதாமோகன் சார் திருப்பி உள்ளே வந்து இந்த கதையை சொல்லி அப்படி நம்மளை திருப்பி ஒரு லிஃப்ட் ஒரு தூக்கு தூக்கி சரி போவோம் இதை வச்சு போவோம் அப்படின்னு சொல்லி இது இது வந்து இந்த இந்த அதாவது ரெண்டு டைப் ஆஃப் படம் இருக்குங்க கவரில் வெடி வைக்கிற படம் க கதைக்குள்ள கண்டென்ட்டுக்குள்ளே வெடி வைக்கிற படம் அது இப்போ லவ் டுடே எல்லாம் லவ் டுடே அன்பியார் நியூ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டென்ட்டுக்குள்ளே வெடி இருக்கும் கவரில் பெருசாக வெடி இருக்காது ஓகே ஆனால் இந்த 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 இது மாதிரி படங்கள் வந்து திருச்சிட்டம்பலம் அப்போ திருச்சிட்டம்பலம்
அப்புறம் ஆஷிக் டூன்னு ஒரு ஹிந்தி படம் ஒன்று இருக்கும் ஆஷிக் டூலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சத்தியவான் சாவித்திரிக்கு உண்டான ஒரு தன்மையுள்ள ஒரு கதை அந்த மாதிரி ஒரு உணர்வுகளின் அடிப்படையில் பண்ணப்பட்ட கதை அப்படிப்பட்ட படத்தை நான் திருப்பியும் நான் சம்பாதிச்செல்லாம் தூக்கி உள்ளே வச்சு இறக்கி இந்த படத்தை நான் பண்ணியிருக்கிறேன் ஒன்லி பீப்புள் சப்போர்ட் கொடுத்தா நான் இன்னும் பல பிளான்ஸ் வச்சுருக்கேன் அதை நான் அதையும் தி அதையும் எடுக்கிறதுக்கு அது ஹெல்ப் ஆகும் அதுக்காக ஆனால் ஒன்றுங்க இந்த படம் நீங்கள் உங்கள் கையில் கொடுத்துட்றேன் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க எஸ்ஜே சூர்யா அப்படின்ற ஒரு ஒரு ஜெனியூனான சினிமாக்காக பண்ணுறவன் கரெக்டாக பண்ணியிருக்கோம் அந்த படத்தை கரெக்டாக பண்ணியிருக்கோம் அந்த உணர்வு உங்களுக்கு டச் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த படத்தை கொண்டாடுங்க அப்படின்றது தான் என்னுடைய முக்கியமான ரிக்வஸ்ட் ஒரு ரெண்டே ரெண்டு மட்டும் ஃபோன் பண்ணிக்கிறேன் அதை மட்டும் கொஞ்சம் பொறுமையாக கேட்டுக்கோங்க ஏன்னா மறந்துட்டேன் அவங்கள கூட சாரி சார் முக்கியமான சார் நான் அப்புறம் இவங்கள லைனில் பிடிச்சிட்டு அப்புறமா இன்னொரு தான் இன்னொரு செஷன் வந்து உங்களோட மீட் பண்ணிடுறேன் மற்றபடி ஒன்றும் இல்லை ஸோ இந்த என்னை என்னை வந்து அரவணைத்த ஆதரித்த அனைத்து தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கும் இந்த படத்தை இவ்வளோ சீக்கிரமாக கொண்டு போய் மக்கள்கிட்ட சேர்த்த பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் என் இதயம் தொட்ட பாதம் தொட்ட வணக்கங்கள் நன்றி எனக்கு <laughs> 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 அவர் ரிக்வஸ்ட் பண்ணி கூப்பிட்டு வந்தேன் சத்தீஷ் சார் எல்லாம் சேர்ந்து ஷார்ட் டைமில் அடித்து ஒரு பத்து நாள் எல்லாம் நான் தூங்காமுகெல்லாம் அடித்து அடிச்சு கொண்டு வந்துட்டாங்க படத்தை ரொம்ப நன்றி சார் அதான் உட்காருங்க அப்படியே சேர் போட்டு உட்காந்துருங்க நான் ஓகே ஓகே